हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 फाइव फ्रॉम एडिशनल प्रैक्टिस पेपर व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर साइंस सब्जेक्ट ओवर हियर सो हियर इज द क्वेश्चन व्हाट इज रिटन ओवर हियर जस्ट सी रम्या वांट्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट शोन बिलो नाउ हियर दिस पीपल हैव गिवन अस द a uh, circuit and you can see the circuit has been given to us there is a battery of 12 volt and resistance 2 ohm 8 ohm and 4 ohm are connected over here so they are asking us which among the four ammeters can she use for the same show your calculation now this question is there for two marks abhi dekho yaha pe options alag tarike se diya gaya hai कि देर आर फोर एमीटर्स पी क्यू आर एस और उसका मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज हैज बीन गिवन टू अस सो मिनिमम रेंज इज जीरो मिली एम्पियर फॉर पी एंड मैक्सिमम रेंज इज वन मिली एम्पियर फॉर क्यू इट इज मिनिमम इज जीरो मिली एम्पियर एंड मैक्सिमम इज टेन मिली एम्पियर फॉर आर मिनिमम इज जीरो एम्पियर एंड मैक्सिमम इज वन एम्पियर एस एमीटर के लिए मिनिमम रेंज इज जीरो एम्पियर एंड मैक्सिमम रेंज इज टेन एम्पियर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके अपने को पूछा गया है इंस्टेड ऑफ आस्किंग स्ट्रेट बाय मैनर फाइंड आउट द करंट वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया सो वन एज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज वैल्यूज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम चैप्टर नंबर इलेवन दट इज इलेक्ट्रिसिटी now look at this diagram over here first step is to write what is given to us over here so you can see here it is given a battery which is of 12 volt then there is a resistance of 2 ohm over here and there is another resistance of 8 ohm and 4 ohm so let us give some numbers to them let us call these resistances as R1, R2 and R3. तो टू ओम को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे R1 वन कहने वाले ये जो टू ओम है आई एम गोइंग टू कॉल इट एज आर वन ये जो एट ओम है आई एम गोइंग टू कॉल इट एज आर टू ओवर ईयर एट ओम आई एम गोइंग टू कॉल इट एज आर टू एंड ये जो फोर ओम है आई एम गोइंग टू कॉल इट एज आर थ्री ओवर ईयर सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर मी टू डू द calculations so i will write over here as v is equal to 12 ohm r1 is equal to 2 ohm r2 is equal to 8 ohm and r3 is equal to 4 ohm now for before going for the next step let us analyze over here dekho ye 12 volt battery se current to nikla yahan se so this current will pass in this manner with the help of arrow i will try to show you the current over here तो ये जो करंट है वो ऐसे आके आर वन से होते हुए आर टू तक चला जाएगा बट वेन इट कम्स टू आर टू ओवर ईयर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट पे इट विल स्प्लिट ओवर ईयर इन टू टू पार्ट एक पार्ट वन पार्ट विल पास थ्रू आर टू एंड अनदर पास विल पास थ्रू आर थ्री एंड डेर फोर वन कैन से दिस आर टू एंड आर थ्री आर पैरेलल ओवर ईयर वापस ये जो करंट है वो यहाँ पे यूनाइट होगा इकट्ठा हो जाएगा एंड देन इट विल कम बैक टू बैटरी लाइक दिस सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर ईयर सी द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी विच पासिस थ्रू आर वन एंड आर टू एंड आर थ्री इट स्प्लिट ओवर ईयर देर फोर वन कैन से आर टू एंड आर थ्री आर पैरल टू इच अदर एंड आर वन इज इन सीरीज विथ दे so first step is to find out the total resistance of this circuit so just see what will be the total resistance so r will become equal to r1 plus r2 multiplied by r3 complete divided by r2 plus r3 now you have to just substitute the values over here to ye bilkul samajh mein aana bahut important hai ki kaun sa resistance kidhar parallel hai baki sab substitution hai so 2 plus 
8 into 4 divided by 8 plus 4. So this comes out to be 2 plus 8 into 4 is 32. 8 plus 4 is 12. So 32 divided by 12. So it will be 2 plus 2.66. So this comes out to be the total resistance is 4.66 ampere. Now next step we will go for Ohm's law over here. So Ohm's law kya kata hai? V is equal to I R. So I must be equal to V divided by R. So here V is 12 volt. Hai. So we will 12 volt ko 4.66 se divide karenge. So I will get a value as 2.58 ampere. So ye ammeter mein se current kitna flow hoga? 2.58 ampere. Abhi apne ko poocha gaya hai ki konsa ammeter use karna hai. See you just go through this table once again. You will find the four ammeters have been given over here with minimum range and maximum range. See P is 0 milliampere and 1 milliampere. Apna current hi 2.58 ampere hai. Matlab this current is more than 1 milliampere. So naturally ye P or Q kuch bhi kaam ka nahi hai. Abhi R mein jo current hai wo ampere mein hai. But yaha pe dekho maximum range kitna hai 1 ampere. और अपना करंट कितना है 2.58 एम्पीयर देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज एस ओनली द मिनिमम रेंज विद जीरो और वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 10 एम्पीयर तक मेजर कर सकता है मतलब इट कैन शो इजीली 2.58 एम्पीयर सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज रम्मा कैन यूज एमीटर एस टू मेजर द करंट इन द सर्किट देखो यहां पे Calculation wala ye jo step hai, this is very very important. Ye apne ko samaj mein aana chahiye ki ye parallel or series mein kyo aaya. Aur dusra part ki kaun sa ammeter use karna hai. See this is competency based question hai. Isliye wo thoda twist karke apne ko poocha gaya. So try to understand. Apna knowledge is very important thing over here. Aur uske hisab se this answer one has to write. अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन को और में क्या दिया गया था। So the or is what a helical coil whose length is greater than its diameter is connected to battery as shown below. So you can see over here a coil is given to you, okay? And it is connected to a battery और उसके अंदर दो point अपने को दिखाया गया है P and Q over here. So how does the magnetic field at point P Compare with the magnetic field at point Q. Justify your answer. This is question A. Or dusra question A B. State one way in which the strength of magnetic field inside a current carrying helical coil can be changed over here. So this will be there for two marks over here. So agar ab dhyan se dekhoge to apko pata chalega ki ye solenoid wala coil hai. So accordingly our answer will be there. So let us see this question is from chapter number 12 that is magnetic effect of electric current. So here diagram ko aap tick tarik se dekho yeh solenoid hai. Aur solenoid wala part aap just yaad kar lena. Us mein kya diya ki ki solenoid ke andar ka joh magnetic field hai. It is same everywhere. So apna answer yeh yeh aega ki magnetic field at point P and Q is same. अभी इतना है लिखने के लिए अपने को आधा मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स रहता है अभी इसका रीजन देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला जस्टिफाई योर आंसर तो इसका जस्टिफिकेशन uh, क्या आएगा कि दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हेलिकल कॉइल ऑफ वायर व्हिच बिहेव्स लाइक सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्डिंग्स यू विल फाइंड इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओनली now the next part B. So, this strength can be varied. So, the strength of the magnetic field depends upon what current flowing through it and number of turns. So, this the answer is what the strength of a magnetic field inside a current carrying helical coil can be changed by increasing or decreasing the number of turns in the coil. And second one, increasing or decreasing the current through the coil. Abhi question jo A part hai uska answer likhne ke liye aapko one mark hai. Aur ye jo B part hai wo likhne ke liye aapko one mark hai. 
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू लाइक इट शेयर इट विथ यूर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड एंड डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू एंड आई एम गोइंग टू कम अलॉन्ग विथ मोर सच अडियोज सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट